আমি শহরে মাহমুদ হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে বিএইচ লার্নিং এর নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় এসএসসি এর পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে ভৌত রাশি এবং পরিমাপ নিয়ে আজকে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে পদার্থবিজ্ঞান ও এর পরিসর এবং পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ প্রথমে আমরা জেনে নিব পদার্থবিজ্ঞান কি পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে পদার্থ শক্তি এবং এদের মাঝের বা এদের মধ্যকার আন্তক্রিয়া বা সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পদার্থবিজ্ঞান বলে অর্থাৎ এখানে বোঝাচ্ছে এই সংখ্যাটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে চাই এখানে বোঝাচ্ছে পদার্থ ও শক্তি অর্থাৎ কোনো পদার্থ একটি জড় বস্তু সেখানে যদি সেই পদার্থর উপর কোনো শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে সে পদার্থটি একটি গতিশক্তি বা কোনো শক্তির মাধ্যম লাভ করে ফলে পদার্থটি কাজ করতে পারে যাকে আমরা শক্তি বলে থাকি তো এই যে পদার্থ ও শক্তির মধ্যকার যে ইন্টার রিলেশন বা অন্তক্রিয়া বা সম্পর্ক এটাকে আমরা বলছি পদার্থ বিজ্ঞান তো দেখে নিয়ে আমরা পদার্থ কি হতে পারে পদার্থের মধ্যে আছে আমাদের চারপাশে অবস্থিত বিভিন্ন সকল বস্তু অণু পরমাণু ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন শক্তি শক্তির মধ্যে কি কি হতে পারে গতিশক্তি স্থিতিশক্তি যেটা আমরা আগে বললাম স্থিতিশক্তির মধ্যে পরে হতে পারে বিভক শক্তি বা মধ্যাকর্ষণ শক্তি অভিকর্ষ শক্তি যে বিভক শক্তি কি আমরা একটা পদার্থ নিচে ছিল সেটাকে আমরা উপরে নিয়ে রাখলাম তখন সেটা গতিশক্তি আবার কোনো একটা নিশ্চল পদার্থ বা বস্তু নিশ্চল ছিল যখন স্থির ছিল সেটাকে আমরা যখন বল প্রয়োগ করব অর্থাৎ গতি দান করব তখন সেটা যে শক্তি অর্জন করবে সেটাকে বলা হচ্ছে গতিশক্তি সো এই যে পদার্থ ও শক্তির মধ্যকার যে সম্পর্ক একটি সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এটিকে বলা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান এছাড়াও রয়েছে চম্বক শক্তি তাপ শক্তি নিউক্লিয় শক্তি আমরা যে কোনো জন্য বস্তুতে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সেটার মধ্যে তাপ শক্তির উদ্ভূত করতে পারি এভাবে আমরা বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও পদার্থের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর পদার্থবিজ্ঞান কোন কোন ফিল্ডে কিভাবে কাজ কি কি জিনিস নিয়ে কাজ করে সেটা নিয়ে যে আলোচনা সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর এর মধ্যে প্রথম যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স আমরা আমাদের জীবনে যত রকম ইলেকট্রিক ডিভাইস বা ইলেকট্রিসিটি পাস করে পাস করে এরকম যে ডিভাইসগুলো ইউজ করে সেটা নিয়ে যে আলোচনা পদার্থবিজ্ঞানে সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স মেকানিক্স যে বল সংক্রান্ত কোন বস্তু কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগ করতে হবে বা বল নিয়ে যে বস্তুগুলো কাজ করে যেমন আমাদের একটি ট্রাক বা যে কোনো যানবাহন চালানোর জন্য কিসের দরকার প্রচণ্ড পরিমাণে অনেক শক্তি দরকার যেটা দেখা যায় যে একটা গাড়ি বা বাস বা ট্রাক নষ্ট হলে আমাদের প্রচুর দশজন পনেরো জন আট জন দশজন মিল লোক মিলে সেটাকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যেতে হয় বাট এই যে মেকানিক্স মেকানিক্স হচ্ছে সেটাই যে মেকানিক্যাল কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা প্রসেসের মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের ল বা সূত্র অ্যাপ্লাইয়ের মাধ্যমে সেই জিনিসটাকে সহজ করে ইঞ্জিন দ্বারা চালিত করবে এবং এই ইঞ্জিন বা রিলেটেড এই যে ফ্যান ঘুরছে যে কোনো কাজ মেশিন ঘুরছে যে কোনো মোটর ঘুরছে এগুলো নিয়ে যে আলোচনা সেটাই হচ্ছে মেকানিক্স অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যাস্ট্রোফিজিক্সটা কি আমাদের আমরা হয়তো শুনে আসছি যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোনমি হচ্ছে পদার্থের একটি শাখা যেখানে মহাকর্ষ সংক্রান্ত বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সেখানে যখন আমরা ফিজিক্স অ্যাপ্লাই করব এবং সেই জিনিস নিয়ে আলোচনা করব তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বায়োফিজিক্স বায়োফিজিক্সের মধ্যে কি আছে বায়োলজিক্যাল বস্তু রিলেটেড ফিজিক্স যে সকল আলোচনা করে সেটাকে বলা হচ্ছে বায়োফিজিক্স কেমিক্যাল ফিজিক্স কেমিক্যাল ফিজিক্সটা কি কেমিক্যাল ফিজিক্সটা হচ্ছে কেমিক্যাল কোনো ফিজিক্সই শুধু বস্তু না কেমিক্যাল নিয়েও ডিল করতে হয় অর্থাৎ কেমিক্যাল নিয়েও আলেন্ট হবে না তারপর আমরা চলে যাচ্ছি জিও ফিজিক্স ভূতত্ত্ব অথবা জিও জিওলজি অথবা সহজ ভাষায় যদি বলি আমাদের পৃথিবীর যে ভূপৃষ্ঠ বা ভূমি সেখানে যখন আমরা ফিজিক্স অ্যাপ্লাই করি তখন যেই জিনিসটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে জিও ফিজিক্স দেন মেডিক্যাল ফিজিক্স বোঝাই যাচ্ছে মেডিক্যাল রিলেটেড যে সকল যন্ত্র যন্ত্রপাতি বা ইনস্ট্রুমেন্ট বিশেষ করে এক্সরে মেশিন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তারপর হচ্ছে এমআরআই তারপর হচ্ছে সিটি স্ক্যান এই সকল জিনিসপত্র যে ফিজিক্সের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হচ্ছে বা যে ফিজিক্সের যে ল মেনেগুলো চলে 
সেটি হচ্ছে মেডিকেল ফিজিক্স এখন আমরা দেখব পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ক্রমবিকাশটা কি ক্রমই ক্রমে 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 যে বিকাশটা হয়ে আসছে অর্থাৎ আদিমকালে সেই পদার্থবিজ্ঞানের সেই আদি ধারা থেকে কে শুরু করেছিল এগুলো শুরু করেছিল হচ্ছে অ্যারিস্টাটল সক্রেটিস থ্রিউফাস্টাস থ্যালিস সেই খ্রিস্টপূর্ব অর্থাৎ খ্রিস্ট জন্মের আগে থেকে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও মত বিশ্বাসকে পাশ কাটিয়ে বিজ্ঞানের যুক্তিযুক্ত ধারণা নিয়ে যে বিজ্ঞানটা আমাদের ফার্স্টে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয় এবং সেইখানে পর্যায় ক্রমে 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 ধাপে ধাপে আমাদের আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞান তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ফার্স্টে আমরা দেখছি গ্রিক বিজ্ঞানী থেলিসের নাম এসিসির বইয়ে এই গ্রিক বিজ্ঞানী থেলিস এবং যা যে সকল জিনিসগুলো আছে সেই সিলেবাসের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকব তাই বইয়ের মধ্যে যেগুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা আপাতত আলোচনা করব গ্রিক বিজ্ঞানী থেলিস ফার্স্টে যার নাম রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো ছিয়াশি থেকে ছয়শো চব্বিশ সাল পর্যন্ত যার আরাধনা তিনি কি করেছিলেন তখনকার সমাজে খুবই কুসংস্কার আচ্ছন্ন ছিল এবং সেখানে প্রত্যেকটা ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে মানুষ কুসংস্কার নিয়ে মানুষের জীবন যেমন বিপর্যস্ত হয়েছিল তখনই গ্রিক বিজ্ঞানী থ্যালিস বা দার্শনিকও বলা যেতে পারে ধর্ম পৌরণিক কাহিনী ভিত্তিক কুসংস্কার ব্যাখ্যা অস্বীকার করেন এবং যুক্তিযুক্ত বিভিন্ন ধারণা সবার কাছে তুলে ধরেন এছাড়াও সূর্য গ্রহণে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করতে পারতেন লর্ড স্টোনের চুম্বক ধর্ম সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যাই হোক তো পিথাগোরস যা করেছিলেন জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের সূচনা করেছিলেন যেটা আমরা এখনও পড়ি পিথাগোরস উপপাদ্য সেই ক্লাস এইট বা নাইন টেনে সবার দাঁত ভেঙে যায় এই পিথাগোরস উপপাদ্য মুখস্থ করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ না আমরা সবাই সবসময় চেষ্টা করব যে যে কোনো জিনিস বুঝে পড়ার যেটা ফলশ্রুতিতে আমরা জিনিসটা সঠিকভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে শেখানো হচ্ছে সেটা আয়ত্তস্থ করার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা আমাদের সফল হবে এছাড়াও তার কাজ ছিল কম্পন মান তার উপর মৌলিক কাজ ছিল কম্পন মান তারই কি যেটা ভাইব্রেশন বা কম্পন মান তারের উপর কাজ করে তিনি কিছু সূত্র প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন আর কি তারপর আমাদের আসলো গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস তিনি কি করেছিলেন তিনি পদার্থের অবিভাজ্য এক কাছে অর্থাৎ পদার্থকে ভাঙতে 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 এক সময় আর ভাঙা যায় না এই যে লাস্টে যে অতি ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র পর্ণম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিয়ে ক্ষুদ্র অংশটি পেলাম এটার নামই তিনি দিয়েছিলেন পরমাণু এবং এই পরমাণু সঙ্গে তিনি প্রথম ধারণা দেন এবং তিনি বলেন যে পরমাণু অবিভাজ্য এক ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত এক অবিভাজ্য কোনো পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় পরমাণু আইসাসকাস তিনি কি করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমাদের যেহেতু পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় যে সূর্য প্রতিনিয়ত সূর্য অস্ত সূর্য উদয় হচ্ছে এবং অস্ত যাচ্ছে সেইখানে মনে করা হতো যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য দিক ঘুরে কিন্তু প্রথম খ্রিস্টপূর্ব তিনশো আশি অব্ধে কি করেছিলেন আইসাসকাস প্রথম সূর্য কেন্দ্রিক অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রতিটি গ্রহ যে ঘুরে সেই ধারণার অবতারণা করেছিলেন তার জন্য তিনি ইতিহাসে বুকে বিখ্যাত বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন এরপর যার নাম দেখব গ্রিক বিজ্ঞানী গ্রিক দার্শনিকভাবে যেটা বলেছিলাম যে খ্রিস্টপূর্বের আগে দার্শনিক বা বিজ্ঞানী যেটা ইউজ করি না কেন আমরা গ্রিক দার্শনিক আর্কিমেডিসের নাম তিনি কি করেছিলেন তখনকার আমলে গ্রিক দার্শনিক আর্কিমেডিস খুবই নাম করা একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি তল পদার্থ উদ্যমুখী বল বা প্লাবতা সম্পর্কে যে ধারণা সেটার সম্পর্কে একটা সুন্দর একটি ইতিহাস আছে গোলীয় আয়নার যে সূর্য রশি কেন্দ্রীভূত করুন সেটার একটি দারুণ একটি ইতিহাস আছে এটি যে তলমুখে ধারণা বলা হয়ে থাকে যে তিনি এক সময় গোসল করতে গিয়েছিলেন তো বাতটাবে যখন তিনি বাতটাবে পানি টুইটম্বর করা ছিল এবং যখন তিনি সেই বাতটাবে গোসল করতে যান অর্থাৎ গিয়ে গোসলের জন্য ভিতরে ঢুকেন তখন সেখান থেকে কিছু পানি পড়ে যায় সেই সময় রাজা তাকে একটা দায়িত্ব অর্পণ করেছিল যে তার জন্য রাজার জন্য একটি মুকুট মুকুট তৈরি করা হয়েছে সেই মুকুটে কি পরিমাণ ভেজাল মিশ্রিত আছে সো সেই ভেজাল নির্ণয়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই যে বিখ্যাত দার্শনিক আর্কিমেডিসের উপর আর্কিমেডিস যখন গোসল করতে গিয়ে দেখলেন যে কিছু পানি পড়ে গেছে এবং তাকে তার নিজেকে কিছুটা হালকা মনে হচ্ছে তখন তিনি সেই সূত্রটা আবিষ্কার করেন এবং সেই অবস্থাতে অর্থাৎ হচ্ছে অর্ধনূন্য অবস্থায় রাজার কাছে ইউরেকা 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 বলে দৌড়িয়ে গিয়ে বলেন যে রাজা আমি পেয়েছি 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 কি পেয়েছ আমি পেয়েছি আপনার মুকুটের ভেজাল নির্ণয় সূত্র আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি 
তো এটাই ছিল সংক্ষিপ্তভাবে আমি বর্ণনা করলাম এছাড়াও আরেকটা আছে যে গোলীয় আয়নে সূর্যের রোদ প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ হতো এত গ্রিকের বিরুদ্ধে এক রোম কিংবা কোন একটা সাম্রাজ্য হবে বিশাল শূন্য বহর বা জাহাজের বহর নিয়ে আসছিল তখন গ্রিক বিজ্ঞানী গ্রিকের পক্ষে ছিলেন গ্রিক দার্শনিক আরিক মেডিস তিনি কি করলেন অনেকগুলো বড় বড় বিশাল বিশাল আয়না দিয়ে সেখানে একটি এমনভাবে স্থাপনা তৈরি করলেন বা সূর্যের রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে সবগুলো বিশাল বিশাল আয়নার প্রত্যেকটি সূর্যের রশ্মিকে একটি একটি করে জাহাজের গায়ে ফেলতে লাগলো এবং তখনকার জাহাজগুলো ছিল পালতলা সেই পালের মধ্যে যে যখন আলোগুলো পড়ছিল তখন অনেক বড় বড় কাচের অনেক বেশি তাপ এক জাহাজের দিকে কেন্দ্রভূত হয়ে প্রত্যেকটা আমাদের আগুন জ্বলে যাচ্ছিল আগুন ধরে যাচ্ছিল এবং প্রত্যেকটা জাহাজ কাঠের তৈরি ছিল তো প্রত্যেকটাতে আগুন ধরে যাচ্ছিল এভাবে করে বিশাল যে জাহাজের বহর আছে টোটালটাকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছিল তো এই ছিল আর্কিমিডিসের জীবনী বা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি আবিষ্কার আশা করি এই দুইটি আবিষ্কার যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে খুব সহজেই আর্কিমিডিস যে এই অবদানগুলো রেখেছিলেন সেটা মনে থাকবে তো আমরা এরকমভাবে তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে নেট থেকে সার্চ করে করে সকল বিজ্ঞানী এবং সকল আবিষ্কারগুলোর আবিষ্কারক এবং আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে ডিটেলস জেনে নিতে পারো তো আমি এখন তোমাদের বইয়ের যে প্রত্যেকটি বিজ্ঞানীর যে কাজ আছে সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব অর্থাৎ কার কি অবদান সেই অবদানগুলো জাস্ট তুলে ধরবো শুধু ভিডিও দেখা পর্যন্ত নিয়ে আমি আশা করব তোমরা সবাই এই ভিডিওটিকে জায়গায় জায়গায় পুশ করে বা স্ক্রিনশট নিয়ে নোট করে করে রাখবে কারণ এই ভিডিওর যে নলেজটা তোমাদের কাছে যাবে সেটা হবে টেম্পোরারি আমি সব সময় গুরুত্ব দিই পারমানেন্ট নলেজের দিকে পারমানেন্ট করতে হলে অবশ্যই তোমাদেরকে নোট নিয়ে বসতে হবে অর্থাৎ নোট একটা খাতা নিয়ে বসতে হবে যেখানে তোমাদেরকে এইগুলো নোট করে ফেলতে হবে ওকে তো আমরা সামনের দিকে যাই ফার্স্টেই আমরা বলবো বিজ্ঞান একজন বিজ্ঞানীর নাম ইরাতস তিনি সঠিকভাবে তিনি কি করেছিলেন আমরা এখন যদি জানি সিক্স পয়েন্ট পৃথিবীর ব্যাসাদ হচ্ছে তো তখনকার সেই খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্ট জন্মের আগে সঠিকভাবে পৃথিবীর ব্যাসাদ নির্ণয় করাটা ছিল অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ এবং সেটা করে দেখাতে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী ইরাস এই বিজ্ঞানী ইরাতস থিনিস এরপর যে মুসলিম বিজ্ঞানীর নামটি আসে তার নাম হচ্ছে আল খোয়াজমি আমরা এখনকার যে বীজগণিত পড়ি সেই বীজগণিতের আসল যে পার্ট অর্থাৎ একদম গোড়া বা মূল যেটাকে বলি সেটার আবিষ্কার ছিল এই মুসলিম বিজ্ঞানী আল খোয়াজমি তখনকার যুগে এই সেই বইয়ের নাম করা হয়েছিল আল জাবির নামে এবং সেখান থেকে এসেছে আল জেবরা বা যখন এখন যেটাকে আমরা বাংলাতে বীজগণিত বলে থাকি এখনও বাহিরের দেশে বা বিদেশে আল জাবরা বলে এটাকে চিনে অর্থাৎ বীজগণিতকে চিনে ইবনে আন হাইয়াম একজন মুসলিম বিজ্ঞানী তার মূলত কাজ ছিল বেশিরভাগ বা নাইনটি পারসেন্ট কাজই ছিল আলোক বিজ্ঞানের উপর এবং তিনি প্রথম ধারণা দেন যে আলো আমাদের চোখ থেকে কোনো বস্তুতে না বরং কোনো বস্তুতে আগে পরে সেই আলো রিফ্লেকশন অথবা প্রতিফলনের মাধ্যমে আমাদের চোখে আসে তখন যে আলোটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে আলো আমাদের আলো দেখার যে সায়েন্সটা এছাড়াও তিনি আলোক বিজ্ঞানে আরও অনেক অনেক অবদান রেখেছেন বলে তাকে এবং গোড়া বা মূল যেটাকে বলে আবিষ্কারক ছিলেন তাই তাকে বলা হয় আলোক বিজ্ঞানের স্থপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় আল মাসুদি অ্যান তিরিশ ঘন্টে রচিত অ্যানসাইক্লোপিডিয়া লিখেছিলেন তো আমরা একটা জিনিস জেনে নিই অ্যানসাইক্লোপিডিয়া কি অ্যানসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে একটা তথ্য ভাণ্ডার যেখানে অনেক ধরনের তথ্য এখানে মূলত অ্যানসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে বিজ্ঞান ধর্মীয় তথ্য আলমস্তি যেটা করেছিল এই বিজ্ঞান জাতীয় বেশিরভাগই ছিল বিজ্ঞান জাতীয় তথ্য একটি সমগ্র বা একটি সমারোহের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন যেটা রচনা করতে এতই এতই বেশি সময়ে বা এত বেশি বড় হয়েছিল যে তাকে তিরিশটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়ে এত দক্ষণ ছিল আমরা খ্রিস্টের জন্ম আগ পর্যন্ত বা হচ্ছে বিজ্ঞানের আদিকালে এখন বিজ্ঞানের রেনেস যুগ বা বিজ্ঞানের উত্থান পর্ব যেটাকে বলা হয় সেখানে আমরা ঢুকছি অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থান বা শুরুটা যেখানে সেখানে আমরা এখন শুরু করব কপারনিকাস আমরা একটু আগে দেখে আসছি আরস্টাসকেস প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা দিলেও তখন সৌরজগৎ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ছিল না স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পরবর্তীতে ফার্স্ট 
টলেমি কোপারনিকাস আর গ্যালিলিও সহ অনেক বিজ্ঞানী ধারণা দেন মধ্যে কোপারনিকাস এটা উত্তম এবং গ্রহণ সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করা হয় প্রথম তিনি তাকে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ আরিস্তেসকাস দিয়েছিলেন সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহ আবর্তনের ধারণা আর তিনি দেন সূর্যকেন্দ্রিক পুরো সৌরজগতের ধারণাটা দেন এবং বিস্তারিত দেন মানে ডিটেইল যে অর্থাৎ তিনি শুধু ধারণা দিয়েই অস্ত যাননি তিনি আরও স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন সৌরজগতের প্রত্যেকটি গ্রহ এবং সূর্যের মধ্যকার পর্যায়কাল বা আবর্তন কাল সম্পর্কে তিনি ধারণা দেন গ্যালিলিও পন্ত বস্তির যে তিনটি সূত্র আছে সেই তিনটি সূত্র এই গ্যালিলিও আবিষ্কার এছাড়াও গিনি পালক আরও অন্যান্য পরীক্ষাগুলো গ্যালিলিওর বিখ্যাত পরীক্ষা নামে পরিচিত মূলত তিনি মহাকাশ বিজ্ঞানী ছিলেন বিভিন্ন মহাকাশে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে চিন্তা করতেন তারপর আমাদের চলে আসলো মহান বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটনের নাম যার আপেল পড়া মাথায় আপেল পড়ার ঘটনা সবারই জানা তো আসলে এটা নিয়ে একটু বলি যে মাথায় আপেল পড়াটা মূলত এখানে মূল বিষয় না যে আপেলটা পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রটা চলে আসলো সেটা না হয়তো তিনি অনেক আগে থেকে এটা নিয়ে খুবই গভীর চিন্তা এবং অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলেন আর যখনই আপেলটা তার অনেকটা আর্কেমিডিসের পানিতে ডুব দেওয়ার মতো তো যখনই আপেলটা তার মাথায় পড়লো তখনই তার মাথায় আসলো যে মহাকর্ষ কোনোভাবে একভাবে আকর্ষ অর্থাৎ পৃথিবী আপেলটা কোনো একভাবে আকর্ষণ করছে যে কারণে গাছ থেকে আপেলটা পড়ে সোজা তার মাথার মধ্যে আসছে নট উপরে কখনো যায় না তখন সেই সূত্র সমাধান বা মিলানো বলা যাক আমরা থিয়েটার্স মুভিতে দেখছি যে কি করা হয় যে সেখানে আমির খান যে তার যে ফ্রেন্ড একটি ড্রোন আবিষ্কার করেছিল সেই ট্রেনের সম্পূর্ণ যে সম্পূর্ণ করা কাজটা আমির খান করে তো এরকম তো গান থিয়েটার্সের যে গান অল ইজ ওয়েল ওই গানটার মধ্যে তার সূত্রটা মিলে যায় অর্থাৎ ড্রোনটার সবচেয়ে বড় ইমার ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে তাই সেই ড্রোনটাকে ব্যালেন্স করা সেই ব্যালেন্সটা করতে পারছিল না তো ওই গানটার মধ্যে তার কোনো একটা কারণ বা কোনো একটা কথা মনে পড়ে সেই ব্যালেন্স করার সূত্রটা মিলে যায় তো সেই আপেল পর ঘটনা থেকে আসছে মহাকর্ষ বলের সূত্র এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে পরবর্তী যে চাপটাগুলো আছে তোমাদের সেগুলোর মধ্যে আলোচনা করব এছাড়াও আছে গতির তিনটি সূত্র বিখ্যাত ক্যালকুলাস যেটা তোমাদের এই নাইনটিন বা এসিসি লেভেলে না থাকলেও এইচএসি লেভেলে পুরোপুরি জানতে পারবে বলবিদ্যা হালকা করে জানতে পারবে তোমাদের এই ফিজিক্স বই আছে এছাড়া আলোক বিজ্ঞান সম্পর্ক বিভিন্ন শাখা অন্যান্য ভূমিকা রেখেছেন নিউটনের তেমন কোনো আবিষ্কার তোমাদের এখনকার বই নেই পরবর্তী যে এইচএসি সেইখানে তোমরা জানতে পারবে ওয়ার স্টেট বিদ্যুৎ প্রবাহের চুম্বকে নিয়ে আলোচনা করেন অর্থাৎ হলো বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে যে জায়গাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে সেইখানে চৌম্বক ক্রিয়া উৎপন্ন বা চৌম্বকে একটা ক্রিয়া দেখা যায় এই যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে কোনো স্থান দিয়ে বা কোনো পরিবাহী তারের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ তার মধ্যে থেকে একটা চৌম্বক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ওয়ার্ল্ড স্টেট বা ওয়ার্ল্ড স্টেট ফ্যারাডি ও হেনরি কী করেছিলেন ঠিক এই প্রক্রিয়াটি বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তার চৌম্বক আবেশ অর্থাৎ কোনো চুম্বকের মধ্য চুম্বক যখন কোনো অন্য চুম্বক বা তৈরির ক্ষেত্রের মধ্যে আসা যাওয়া করে সেখানে তরিত বা বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় আধুনিক পদার্থ এই যে আমাদের সেই আদিকাল থেকে রেনেসাগের যুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞানীর ভূমিকা সেটা আমরা এখন তুলে ধরব ডালটনের পারমাণবিক তত্ত্ব এই তত্ত্বের মাধ্যমে ডালটন পরমাণু সম্পর্কে ডেমোক্রেটাস যে ধারণা দিয়েছিলেন সেটা বিশদভাবে এবং পরমাণু সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা দেন থমসন তো পরমাণু যে ইলেকট্রন নিগঠিত এবং সেই ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন থমসন রাদার ফোর্ড সোলাইমেন্ট অ্যাটমিক মলিন রাদার ফোর্ড সৌরজগতের সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মের গ্রহণ মতো পরমাণু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো যে চার পরমাণু চার দিয়ে ঘটছে এটা বিস্তারিত তত্ত্ব দেন রাদার ফোর্ড ম্যাক্স প্লাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্ব দেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে একটু বলি অনেক জায়গা আমার কোয়ান্টাম ফিজিক্স কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি অনেক কিছু নাম শুনবে কোয়ান্টাম মূলত হচ্ছে কোনো একটা বস্তু বা জিনিস বা ঘটনাকে ছোট ছোট প্যাকেট একদম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ থেকে চিন্তা করার নামই হচ্ছে কোয়ান্টাম আর সেটা নিয়ে যে থিওরি বা তত্ত্ব সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এটার ফার্স্ট অবতারণা করেছিলেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক এছাড়াও সৌর ডেঞ্জিয়ার সহ আরও অনেক বিজ্ঞানী আছেন এটার সাথে সত্যেন্দ্রনাথ বসুয়া বাংলাদেশের একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি 
আইনস্টাইনের সাথে কাজ করা বা বিশ্বের নোবেল বিজয় বিজ্ঞানের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল এবং শুধু সুযোগই না অনেক বিজ্ঞানের শাখায় বিশেষ করে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে অনেক বড় একটি ভূমিকা রাখেন তিনি এবং তার সবচেয়ে বড় ইয়ে অবদান হচ্ছে বোস আইনস্টাইন তত্ত্ব এছাড়াও তার নিজস্ব আবিষ্কার ছিল বোসন কণা হিক্স বোসন কণা বা বোসন কণা আইনস্টাইন থিওরি অফ রিয়েলিটি অফ রিয়েলিটিভিটি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট হচ্ছে কোনো একটা ধাতুর ওপর আলো যে পড়বে সেই আলোর থাকবে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সেইখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের হয়ে আসবে এটা কি বলা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট অর্থাৎ ফটো মানে কি ফটো মানে আলোর কণা ইলেকট্রিক মানে কি ইলেকট্রনের মাধ্যম বা ইলেকট্রন বিমের মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয় এই আলোটা যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকতো এই আলোর এই ফলে যে ইফেক্টটা দেখা যায় অর্থাৎ ইলেকট্রন নির্গত হয় এটাকে বলা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট রনজেন্ট এক্সরে আমরা যে এক্সরে মেশিন আবিস এক্সরে মেশিন ইউজ করি এই চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞান না গবেষণার কাজে এক্সরে প্রবলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই এক্সরে মেশিনে আবিষ্কারক হচ্ছে রনচেন্ট পেয়ারে করি ও মেরি করি এক্সরে রশি বা হচ্ছে রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয়তা যেটা নিয়ে একটা তেজস্ক্রিয়তা মানে হচ্ছে কোনো একটা ধাতু বা পদার্থ থেকে আলফা বিটা গামা অর্থাৎ খুবই মারাত্মক ক্ষতিকর যে রশ্মি বের হয় সেটাই হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা তো এই তেজস্ক্রিয়তা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল রেডিয়াম থেকে আর জন্য এটার নাম হচ্ছে রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার বলা হয়ে থাকে পেয়ারি করি মেরি করি একটা কাপল এরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশ্ব পদার্থ বিজ্ঞানে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে এই দম্প পরিসর কতটুকু আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা কিছু কিছু উপসর্গ আমাদের চেনা আছে বা বাকিগুলো জানবো বিভিন্ন উপসর্গের মধ্যে একটা হচ্ছে কিলো তারপর হচ্ছে মেগা বাইট আমরা ইউজ করেছি গিগা বাইট আমরা ইউজ করেছি টেরা বাইট ইউজ করেছি তো এছাড়া আরো অনেক উপসর্গ আছে সেগুলো জানবো গণিত উপসর্গ তো মাত্রা মাত্রা কিভাবে বিভিন্ন একক কিভাবে মাত্রাতে পরিণত হয় সেটা জানব পরিমাপের যন্ত্রপাতি অর্থাৎ এখন সেগুলো বেশি ইউজ না থাকলেও আগে পরিমাপের যন্ত্রপাতি যেমন স্লাইড ক্যালিপার স্ক্রু যা অনেক বেশি ইউজ ছিল তারপর আমরা আলোচনা করব ব্যালেন্স ও থামা ঘড়ি নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক এসআই একক সময়ের মধ্যে আছে ষাটটি একক আমরা জানি মৌলিক একক এই ষাটটি এককের মধ্যে প্রথমেই যেটি আছে সেটি হচ্ছে লেন্থ বা দৈর্ঘ্য এর একক হচ্ছে মিটার একে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এরকম পুরো এককের যে বক্সটা আশা করি ফার্স্টেই তোমরা এই পুরো ষাটটা একক মুখস্থ করে ফেলবে মুখস্থ করার জন্য অবশ্যই আবারও বলতেছি স্ক্রিনশট বা ভিডিওটাকে পুশ করে দেন এটাকে নোট করে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলবে প্রত্যেকটা বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান বইয়ের প্রত্যেকটা অধ্যায়ে তোমাদের এগুলো কাজে লাগবে পরিমাপে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপসর্গ ও গণিত তো পদার্থবিজ্ঞানে যখন আমরা অনেক বেশি বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করি বা অনেক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সংখ্যা নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের দরকার হয় উপসর্গ বা গণিতক ব্যবহারে গণিতক মানে হচ্ছে এই যে টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর টেন টু দি পার টোয়েন্টি ওয়ান টেন টু দি পার এইটিন এগুলো হচ্ছে গণিতক এবং উপসর্গ মানে হচ্ছে এই যে এই টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর বললে আমরা যদি ওয়াই ইউজ করি তাহলে এটা টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর বোঝাবে তা আমরা শুরু করি আমাদের যে চেনা যে গণিতগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যেমন টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান অর্থাৎ কোনো কিছু যদি দশ গুণ করা হয় সেটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি ডেকা আকারে কোনো কিছু যদি টেন টু দি টেন স্কোয়ার ইউজ করা হয় তাহলে হচ্ছে বলা হয় হেক্টো কোনো কিছুর বদলে যেখানে টেন কিউব আছে সেটার বদলে আমরা ইউজ করতে পারি কিলো বা কে আমরা যেখানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আছে সে তার বদলে আমরা ইউজ করতে পারি মেগা যেমন আমরা ইউজ করি সবচেয়ে বেশি আমাদের বহুল প্রচলিত মেগা বাইট কিলো বাইট তো প্রত্যেকটা থেকে আসলে তিনটা করে পাওয়ার তিন করে পাওয়ার যোগ হচ্ছে টেন টু পার নাইন এটাকে বলা হচ্ছে গিগা এই যে এখানে সাইন দেওয়া মানে কি সাইন দেওয়া মানে হচ্ছে এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু পুরোটা চার্ট তোমাদের মুখস্ত করতে একটু বেশি দিতে হবে তো আমি সাজেস্ট করবো ফার্স্টে যে জিনিসগুলো বেশি লাগে অর্থাৎ এই যে রাইট দেওয়া গিগা মেগা কেলো হেক্টো টেকা 
এই চার এই ছয়টা পাঁচটা এই পাঁচটা যে বেশি লাগে সেই পাঁচটা আগে ফিফা আর এগুলো হচ্ছে বড় বড় একক আর ছোটোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এককের ক্ষেত্রে কোনগুলো ইউজ করা হয় যেইগুলো ইউজ করা সেটা হচ্ছে ডিসি ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেন্টিকে সি দ্বারা মিলিকে মি দ্বারা মাইক্রোকে মিউ দ্বারা এবং ন্যানোকে অ্যান দ্বারা প্রকাশ করা এই পাঁচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও আছে পিকো ফ্যামটো অ্যাটো চ্যাপটো ইয়কটো তো এই জিনিসগুলো লাগে খুব কম বাট যেই জিনিসগুলো বেশি লাগে সেগুলো আমি রাইট দিয়ে রেখেছি আশা করি তোমরা নোট করে এটাও শিখে ফেলবে মাত্রা এই মাত্রা যখন আমরা শিখব জাস্ট খুবই সহজ দৈর্ঘ্য ভর ও সময় এই তিনটা মৌলিক জিনিস নিয়ে মূলত মাত্রা ব্যবহৃত হয় বা মাত্রা আমরা প্রকাশ করে থাকি এই তিনটা জিনিসের মাত্রা অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের মাত্রা এল যেহেতু লেন্থ ভরের মাত্রা এম বড় হাতের মাত্রা সাথে বড় হাতের অক্ষতা প্রকাশ করা হয় সময় টি বড় হাতের টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন বেগের তরণের বলের এই মাত্রাগুলো তোমরা বের করে দেখবে পরিমাপের যন্ত্রপাতি এখানে প্রথম যে জিনিসটির নাম বলতে হয় স্লাইড ক্লিপার্স বা ভাইনার স্কেল এই টোটাল যে স্কেলটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পুরোটা হচ্ছে একসাথে বলা হয় স্লাইড ক্যালিপার্স অর্থাৎ এই স্কেলের কোনো কিছু বাদ মাপতে চাও তাহলে এই দণ্ড এবং এই দণ্ডের মাঝখানে রেখে তুমি যে কোনো কিছু মাপতে পারো অথবা পাইপ বা গোলাকার সিলিন্ডার যদি কোনো বস্তুর ভিতরের দিকে মাপতে চাইলে আমরা এটিও ভিতরের জিনিসের ক্ষেত্রে এই দণ্ডটিও ইউজ করতে এই ভার্নিয়ার স্কেল সরি স্লাইড ক্যালিপার্স দুটি অংশ নিয়ে গঠিত প্রধান স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেল নিয়ে প্রধান স্কেলের মধ্যে যেটি রয়েছে এই যে সেন্টিমিটার যে দাগ স্কেল দাগকাটা সেটি হচ্ছে প্রধান স্কেল এবং সেন্টিমিটার স্কেলের নয় ভাগকে অর্থাৎ প্রধান স্কেলের নয় ভাগকে দশ ঘরে ভাগ করে আবার বলছি এখানে যদি থাকে জিরো পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার হচ্ছে এক মিলিমিটার করে নয়টি ঘর এই নয়টি ঘরকে ভার্নিয়ার স্কেল দশটি ঘরে ভাগ করে যে স্কেলটা বানানো হয়েছে সেটাকে বলা হয় ভার্নিয়ার স্কেল এই দুইটি স্কেল নিয়ে স্লাইড ক্যালিপার্স গঠিত ভার্নিয়ার স্কেল একটু আগে যে ভার্নিয়ার স্কেল ও স্লাইড ক্যালিপার্সের কথাটি বলছিলাম তার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ হচ্ছে যে বিশেষত্বটি সেটা হচ্ছে এই ভার্নিয়ার স্কেল ভার্নিয়ার স্কেল কেন গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জিনিসের এক্সাইট অর্থাৎ একদম পারফেক্ট মান অথবা পরিমাপ করার জন্য সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য আমাদের এই ভার্নিয়ার স্কেল ইউজ করা হয় কেন ইউজ করা হয় এই যে প্রত্যেকটা ভার্নিয়ার স্কেল দ্বারা যখন মাপা হয় তখন প্রত্যেকটি ভার্নিয়ার স্কেলেরই ভার্নিয়ার সমপাতন থাকে অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে নয় মিলিমিটার নয় মিলিমিটারের মধ্যে যদি নয়টা ভাগ থাকে প্রধান স্কেলে ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা থাকবে দশটি এবং সেই নয় মিলিমিটারের ছোট ভাগ সংখ্যা কি ওয়ান মিলিমিটার সেই ওয়ান মিলিমিটারকে যদি দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এটা কি বলা হয় ভার্নিয়ার সমতন বা ভার্নিয়ার ধ্রুবক এই ধ্রুবকটা কি বোঝাচ্ছে এই যে আমরা নয়টি ঘরের জায়গায় দশটি ঘর নিয়েছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘরের ডিফারেন্স কতটুকু তৈরি হয়েছে এই যে ছোট্ট একটি ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এতটুকু ডিফারেন্স এখানে তৈরি হয়েছে তো যেহেতু এই ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে এই ডিফারেন্স তার এটাই বোঝায় যে আমরা যে মাপটা নিব সেই মাপটা আমাদের এতটুকু সূক্ষ্ম পর্যায়ে আসবে ফলস্বরূপে আমরা যে মাপ এবং ভানি স্কেলের মাধ্যমে যে বা স্লাইড ক্যালিপার্সের মাধ্যমে যে মাপটা পাবো সেটা একদম অ্যাকুরেট এবং সঠিক হবে এটা আমরা নীতিতে বলে দিতে পারি তো আবারও এখন ভার্নিয়ার দ্রবক বা সমপাতনের সংজ্ঞা তা বলে দিচ্ছি সেটা সংজ্ঞা হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলতেছিলাম যে এক মিলিমিটার তাহলে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ ও ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা সাধারণত দশ কখনো কখনো বিশ হয়ে থাকে মোট ভাগ সংখ্যা সংখ্যার অনুপাতকে ভার্নের ধ্রুবক বলা হয় এই জিনিসটা তোমরা নোট করে রাখবে স্ক্রু গজ এই স্ক্রু গজ আর ভার্নিয়ার স্কেলের দুইটাই ছোট জিনিসকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস বা ছোট জিনিসকে সঠিকভাবে মাপ নেওয়ার জন্য তৈরি কিন্তু এই স্ক্রু গজে বিশেষত্ব হচ্ছে বিশেষ করে সিলিন্ডার আকৃতি চিকন জাতীয় জিনিস যেমন হচ্ছে কলম বা চুলের মতো চিকন জিনিসকে সঠিকভাবে পারফেক্ট মাপ নেওয়ার জন্য যে যন্ত্রটি ইউজ করা হয় এটার নাম হচ্ছে স্ক্রু গজ কেন স্ক্রু বলা হয় কারণ এখানে এই যে বৃত্তাকার স্কেলটি আছে আর এটা হচ্ছে প্রধান স্কেল বৃত্তাকার স্কেলটি স্ক্রুর মতো ঘুরে এর জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে স্ক্রু গজ গজ হচ্ছে পরিমাপক কোন জিনিস পরিমাপ করতে পারে এখানে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে স্ক্রু গজটাকে তুলে ধরা হয়েছে এই যে মাঝখানে যে স্কেলটি আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রধান স্কেল 
পাশে যে স্কেলটি আছে এই যে ঘোরানো যায় এটাকে বলা হয় স্ক্রু বা স্ক্রু গজেম যে বৃত্তাকার স্কেল এটাকে বাংলাতে বলা হয় বৃত্তাকার স্কেল বা ইংরেজিতে বলা হয় সার্কুলার স্কেল এটা দ্বারা এই বৃত্তাকার স্কেলটাকে স্ক্রু মতো ঘোরাতে সাহায্য করে বা কাজ করতে সাহায্য করে আর এই যে মাঝখানের যে ফাঁকটি রয়েছে এই ফাঁকের মধ্যে আমরা যে কোনো বস্তু ঢুকিয়ে সেইখানে আমরা সেই বস্তুর পরিমাপ করতে পারি বিশেষ করে সিলিন্ডার আকৃতি কোনো বস্তু পরিমাপ করা হয় খুব চিকন সিলিন্ডার আকৃতি বস্তু সঠিক মাপ নেওয়ার জন্য আমরা এই স্ক্রু কচ ইউজ করি পিচ ভার্নিয়ার স্কেলের মতো আমরা স্ক্রু গজের মধ্যে পিচ বের করে থাকি অর্থাৎ প্রধান স্কুলের ক্ষুদ্রতম ভাগ সংখ্যাকে বৃত্তাকার স্কুলের মোট ভাগ সংখ্যা তারা ভাগ করি অথবা এই পিচকে আরেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যেটি তোমাদের বইয়ে সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া থাকে তো তোমাদের পরীক্ষায় লিখলে এভাবে লিখতে হবে কীভাবে বৃত্তাকার স্কেলকে একবার ঘুরালে সেটি প্রধান স্কুলে যে দ্রুত অতিক্রম করে তাকে বলা হয় ওই যে তোমরা স্ক্রু গজ ইউজ করলে সেই স্ক্রু গজে বা ওই যন্ত্রের পিচ ব্যালেন্স আমরা বসবাস করছি তথ্য প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বে যেখানে আমাদের এখন সব ব্যালেন্সই প্রায় ইলেকট্রিক ব্যালেন্স হয়ে গেছে এখন তোমাদের কেউ কেউ হয়তো সবাই হয়তো দেখেছ এরকম ব্যালেন্স আমরা ইউজ করি যেখানে এই মাঝখানে দণ্ডটা না থাকলেও এখানে হাত দিয়ে এখানে ধরে আমরা এখানে পরিমাপ করে থাকি এক সাইডে বাটখারা দেওয়া হতো বা পরিমাপ কোনো নির্দিষ্ট ভরে এক কেজি বা দুই কেজির বাটখারা দেওয়া হতো আর আরেক সাইডে নেওয়া হতো পণ্য যেটা আমরা কিনব এখন সব কিছু বা সব ধরনের ব্যালেন্স ইলেকট্রিক হয়ে যাওয়াতে আমাদের এই ব্যালেন্সের যে ব্যবহার দিন দিন কমই আসছে ক্রমশ কমে আসছে আমরা সব সময় আগে এই ব্যালেন্সটি দেখেছি তোমাদের সময়টাতে অলরেডি অনেক কমে এসেছে হয়তো তোমাদের সামনের প্রচন্ড একদম দেখবেই না শুধু ইলেকট্রিক ব্যালেন্স থাকবে অলরেডি সব জায়গায় এখন ইলেকট্রিক ব্যালেন্স স্বর্ণের দোকান থেকে ফল ব্যবসায়ী সকল দোকানদার ইলেকট্রিক ব্যালেন্স ইউজ করে থামা ঘড়ি বা স্টোপ ওয়াচ আমাদের সবার মোবাইলে এখন স্টোপ ওয়াচ চলে আসা এই স্টোপ ওয়াচটিও এখন বিরক্তির পথে এই স্টোপ ওয়াচের স্টার পুশ বা স্টপ অনেকটা আমাদের মোবাইলে কাজ করার মতোই অর্থাৎ এখানে এই বাটনটি ক্লিক করে আমরা স্টার্ট ও স্টপ করতে পারতাম রিসেট অর্থাৎ যে মা পয়েন্টগুলো এখানে উঠে আছে সেটা আমরা প্রথম থেকে শুরু করার জন্য রিসেট করতাম এছাড়া বিভিন্ন মোড সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা বিভিন্ন মোডে নেওয়ার জন্য আমরা এই মোড বাটনটা ইউজ করতাম এছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের স্টোপ ওয়াচ দেখানো আছে তো এগুলোর ইউজ যখন তোমার জিনিসগুলো সামনে হাতে পাবা তখন হয়তো বুঝতে পারবো এখন দরকার হয়নি কারণ হচ্ছে যেহেতু ইলেকট্রিকের যুগ ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে এখন সব কিছু করা হচ্ছে তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই ভিডিওতে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাইকে ধন্যবাদ